大家好，我是 Stephanie 温小红。虽然体感温度冰冷，十二月份却也是让人感觉到最温暖的时刻。那我们希望台湾设计师作品呈现在市场上面，台湾设计能被看见。夏至是蛮东方风的感觉，可是呢，现在这个季节又是西洋最重要的 Christmas， 所以有一种中西合璧在一起的感觉。从前几季开始就已经有很多品牌在做所谓 pajama， 像睡衣这样子的 style。我们从国外进口了所有关于爱丽丝下午茶的元素。让大家可以享受真的浸淫在爱丽丝世界的感觉。戴手表，我觉得它有个代表性嘛，让每个人对于时间的认知，用什么样子的表、什么样子的设计去定义自己，找到自己一个对，好像你可以把很虚无缥缈的一个东西，用一个精品的工艺的方式去把它戴在身上。大家好，我是 Stephanie 温小红。温度剧烈的下降，让人不觉得想多加件衣服，拉紧衣领来抵抗御寒。但虽然体感温度冰冷，十二月份却也是让人感觉到最温暖的时刻。从月初开始，到处缀满了灯饰的街道，恋人们紧紧相依的身影，三五好友们兴奋地走在街上的快乐，是否也让你感染了莫名的期待呢？虽然圣诞节不是专属于东方的节庆，但即将我们要迎来一年中最有欢庆气氛的时候。你想好二零一五圣诞节如何度过了吗？与其烦恼着要去哪间著名的餐厅或是小酒馆庆祝，不如尝试把团聚的地点改到家中。只要一点小巧思，你的屋子就是最能凝聚情感的地方。传统的圣诞树不仅占地方，每年搬进搬出的动作也造成不少困扰。今年试试采用圣诞树三角形的轮廓，将它体现在各种物品上。你可以用这一年累积下来的照片拼贴成一幅三角形的大幅创作，并在底下摆放交换的礼物。喜欢收藏书籍的你，就用各色布衣。厚度材质不同的书本，架构起书香味浓厚的圣诞树。同样的，用充满冬季气氛的蜡烛或是木材加一点缀。爱酒的人，是时候拿出搜集很久的酒瓶塞，到假日花市找一段常青树的枝子，将一小段枝叶塞到开瓶器戳出来的小洞里，只要三秒钟就完成迷你圣诞树。舍不得丢掉的软木塞也能终于派上用场。都市人忙碌的步调，或许无法让我们闲在家一整天，悉心准备款待家人好友的食物。因此，从外头采购现成的熟食及冷盘是绝对能被接受的。但除此之外，动手做些简单的饮品，用心选几样价格合理又能拉近距离的好酒，是绝对不能忽略的细节。开始制作这两者最好的结合吧。儿时经典饮品热巧克力加了成人世界的酒精，冲突却又合拍，重温童年的美好记忆。只要用平底锅加热牛奶和巧克力块到融化，呈浓稠状再倒入红酒，分装至小杯中，依个人喜好加上鲜奶油，简单又心意十足。与新年狂欢的热闹不同，圣诞节的味道是加入了些许神圣的意涵。这个时候也是一个与朋友一起回顾这一年的好时刻。不论你的2016清单中有哪些冒险等着完成，在2015的最后这几天，把握时间做到以下几项，绝对可以更增加你的正面动能。试试成为义工，帮助弱势，说服自己加入一个正规的慈善团体。不管是爱护猫狗，或是维护环境，虽然不是人人都能做到日行一善，但一整年时间中抽出一点时间，对社会有点回馈吧。在剩余的十多天中，参加一场城市聚会，想想你有多久没有跳出自己的圈子，认识新朋友了？多久没有接触新鲜事物，或者学新技能？二零一五年结束前，搜索一下十二月尾声居住的城市有没有什么新鲜事？一场你从没接触过的摇滚表演，实验剧场的演出，不管是什么，赶紧记下日期，前往参加吧。最后大胆尝试一件从没有想过自己会做的事。人绝对不能永远活在自己的 comfort zone 里。最后几天，给自己带来一些改变吧。尝试全新的造型，丢掉衣柜里早已经不合身的衣服，给自己的身心灵一次大扫除，除旧布新，以不同的姿态来迎接新的一年，才能让自己越活越丰盛，越满足